Îți lipsește puterea de concentrare, ai stări de nervozitate, irritabilitate și nu te poți focusa asupra a ceea ce ai de făcut? Copiii tăi nu au răbdare, nu își pot menține atenția mai mult de câteva minute sau sunt apatici și plictisiți? Ești student, antreprenor, profesor, arhitect, inginer, medic, avocat, lucrezi mai mult cu mapa decât cu sapa și vrei să-ți înțelegi cum funcționează creierul tău pentru a-l construi așa cum vrei tu ca să-ți mărești performanța intelectuală? Atunci acest video este pentru tine, dar dacă nu ai răbdare să te uiți, cu atât mai mult acest video este pentru tine. Salvează-l și uită-te altă dată când vei avea mintea mai limpede, ca să poți avea și tu o minte mai limpede. Sunt Cezar, un medic nonconformist, iar misiunea mea este să te ajut să ai o minte sănătoasă într-un corp sănătos, după cum spuneau și romanii, mensana incorpore sano. Creierul este ca un supercomputer cu 100 de miliarde de tranzistori, adică neuroni. Fiecare neuron formează cam 5-10 mii de legături cu alți neuroni. Complexitatea acestei rețele este uriașă, dar spre deosebire de computere, creierul nostru nu rămâne static și se poate modifica în funcție de informația procesată. În fiecare secundă prin creier circulă un miliard de biți de informație, care consumă extrem de multe resurse pentru transmiterea impulsului electric și pentru producerea neurotransmițătorilor, substanțele cu ajutorul cărora neuronii comunică între ei. Atunci când înveți ceva nou, informația circulă lent și se consumă foarte multă energie. Cu cât repeți mai des un gând sau o acțiune, creierul vrea să fie mai eficient energetic, iar neuronii respectiv sunt înveliți în niște manșoane de grăsime și proteine numite teci de mielină sau teci jvan. Acestea sunt întrerupte din loc în loc de niște noduri numite randier, iar informația nu mai circulă lent din punct în punct, ca în cazul neuronilor nemielinizați, ci saltatoriul din nod în nod, mult mai eficient și economic, cu o viteză mai mare de până la 10 sau chiar 100 de ori. Aduți aminte cât de greu era la început, primii pași, mersul cu bicicleta sau prima oră de șoferie. Astfel, repetiția este mama învățăturii. Cu cât repeți mai mult ceva, cu atât se mielinizează neuronii respectivelor gânduri, acțiuni, atitudini, programe, iar informația are tendința să circule mai ușor pe căile bătătorite decât pe cele noi. Atunci când ești obosit, fără energie, când nu ai nutrienții potriviți pentru creier, ai tendința să cazi mai ușor în patima obiceiurilor și automatismelor cu care creierul s-a obișnuit. Spre exemplu, șansele să te cerți cu cineva sau să renunți la stilul de viață sănătos pe care abia l-ai adoptat sunt mult mai mari seara când ești flământ și lipsit de vlagă, deoarece accesezi mai ușor programele cu care ai fost încărcat până atunci. Cum spuneam mai devreme, neuronii comunică între ei prin intermediul unor substanțe, numite neurotransmițători, care se leagă de niște receptori. Aceste conexiuni hormon-receptor trebuie să se facă intermitent, cu pauze. În caz contrar apare fenomenul de acomodare a receptorilor, iar efectul nu mai este același. E ca și atunci când cineva vorbește prea mult, dar simte că nu mai este ascultat, începe să ridice tonul sau eventual să țipe ca să capteze atenția. Poate pe moment reușește, dar această atitudine nu este fezabilă pe termen lung și la un moment dat cedează. La fel cum nici mușchii nu pot rămâne contractați mult timp, ci trebuie să se și relaxeze, nici creierul nu poate funcționa continuu la capacitate maximă, ci în anumite cicluri care se numesc ultradiene. Acestea au o durată de aproximativ 90 de minute, dar asta nu înseamnă că focusul maxim durează atât. La început e nevoie de o perioadă de încălzire în care crește treptat cantitatea de neurotransmițători necesari acelui proces cognitiv. La fel ca în cazul exercițiului fizic, nu te poți aștepta să ridici greutăți mari din prima fără încălzire. Dacă însă creierul este supra-solicitat în continuu cu o abundență de informații, așa cum se întâmplă astăzi, capacitatea de atenție scade semnificativ. Acest fenomen se observă din ce în ce mai des la copii, care la școală, în pauze, în loc să iasă afară să se joace, stau pe telefon. Hai să vedem acum care sunt cei mai importanți neurotransmițători și ce roluri au ei. Pentru atenție și concentrare avem acetilcolina, adrenalina și dopamina. Să ne imaginăm atenția drept o rachetă care trebuie să ajungă la o anumită țintă. Adrenalina ne dă o stare de alertă și activează corpul să producă energia necesară susținerii funcțiilor creierului. Inima bate mai puternic, fluxul de sânge se amplifică pentru a aduce mai mult oxigen și nutrienți, iar nivelul de glucoză crește prin procesul de gluconeogeneză. 
Adrenalina în sine nu crește focusul, ci doar susține producția de energie. În cazul stresului prelungit, apare așa numita epuizare adrenergică, iar glandele suprarenale și creierul nu mai pot produce suficient adrenalină, nivelul energetic scade și, în consecință, și puterea de concentrare. Acetilcolina este un neurotransmițător ce direcționează atenția către obiectiv și activează anumiți neuroni dintr-o zonă cu atât mai îngustă, cu cât focusul este mai concentrat asupra unui punct. Ea se produce și la nivelul plăcilor neuromusculare, unde nervii se conectează cu mușchii. Acetilcolina este precum vârful rachetei. Cu cât vârful este mai ascuțit, cu atât ținta este mai precisă. Activități care necesită precizie, precum tirul, biliardul sau sculptatul în bobul de orez, au nevoie de o cantitate mai mare de acetilcolină. Munca fizică prelungită sau antrenamentele istovitoare scad nivelul de acetilcolină și astfel precizia gândurilor și acțiunilor. Dopamina este hormonul anticipării recompensei și ne oferă entuziasmul de a face ceva. Este precum coada rachetei care o împinge înainte. Dopamina este și hormonul hedonismului, al plăcerilor frivole, iar dacă acestea sunt prea frecvente, distracții, jocuri pe calculator, jocuri de noroc, scrollatul pe social media, consumul de alcool, tutun sau altor substanțe care oferă plăcere, crește nivelul de dopamină, se produce acomodarea receptorilor și scade efectul scontat, iar dependentul încearcă în zadar să obțină acea recompensă, care însă nu se mai simte la fel. La un moment dat apare o ipuizare a sistemului dopaminergic, se instalează plictiseala, depresia și demotivarea. Dopamina este implicată și în coordonarea mișcărilor, dar dacă organismul se epuizează și nu o mai produce suficient, în final se instalează boala Parkinson, când mușchii nu mai pot fi coordonați și apar tremurăturile. Acum, hai să vedem câțiva dintre hormonii care echilibrează activitatea creierului și îl ajută să se relaxeze. Serotonina, supranumit și hormonul fericirii al încrederii, modulează starea de spirit, somnul și libidoul. Serotonina crește atunci când persoana se simte respectată de către cei din jur, apreciată, când evoluează pe plan profesional, când are un nivel financiar stabil și o siguranță a vieții de zi cu zi. Critica scade nivelul de serotonină și crește adrenalina. Asta îi poate ambiționa pe unii oameni să devină mai performanți, dar în doze mari, pe termen lung, creierul nu se mai poate relaxa și devine ineficient. Astfel, binecuvântarea, adică vorba dulce, mult mai mult aduce, deoarece crește nivelul de serotonină. Oxitocina influențează recunoașterea socială și apropierea emoțională dintre oameni. Este substanța iubirii, a atașamentului și se secretă cu fiecare îmbrățișare sinceră, cu fiecare strângere de mână, fiecare gest de apropiere când oamenii leagă prietenii, alianțe sociale, când se îndrăgostesc. Lipsa de iubire, distanțarea socială și singurătatea cauzează scăderea oxitocinei, deoarece omul este o ființă socială și are nevoie de ajutorul celorlalți. Conform zicalei, unde smulți, puterea crește. De asemenea, știm cu toții că valoarea unei echipe, mai ales dacă este unită, este mult mai mare decât suma valorilor fiecărui individ în parte. Proiectul educațional Dr. Cezar n-ar fi existat fără o asemenea echipă și mai ales fără ajutorul lui Cosmin, creatorul talentat și inspirat de la Culgrăfii. Un gând, o acțiune, un comportament, e la început doar o cărare. Apoi, dacă mergi pe ea mai des, devine drum pietruit, torne asfalt și în final construiești o autostradă. Chiar dacă la început cărările stilului de viață sănătos sunt mai greu de urmat deoarece necesită mai multă energie și motivație, dacă ești perseverent, vei reuși să-ți construiești creierul pe care ți-l dorești. Acest fenomen se numește neuroplasticitate, iar în videoul următor îți voi spune cum poți face mai ușor asta și îți voi da câteva soluții pentru a-ți optimiza nivelurile de neurotransmițători, precum meditația, sunetele binaurale de 40 de Hz, dușul cu apă rece, zgomotul alb sau roz, îți voi spune de asemenea care sunt alimentele și suplimentele pentru creier. Omega 3, L-tirozina, colina, folații, ginkgo biloba, magneziul, potasiul, vitamina B1, usturoiul și multe altele. Dar și cum te afectează negativ fluctuațiile glicemice, sedentarismul, lipsa de oxigen sau căștile Bluetooth. Sunt Cezar, un medic nonconformist, conștient de sine și trezit și îmi creez propria autostradă. Te ajut și pe tine să o construiești. Spor la treabă!